spät waren Joaquin und ich in der kleinen Herberge von Grimaldo angekommen und hatten die beiden letzten noch freien Betten bekommen. Für den nächsten Tag hat Joaquin Carcaboso eingeplant. Er hat die Telefonnummer einer Privatunterkunft dort, da eine geplante und so gut wie fertig gestellte Herberge offenbar ähnlich wie in Valle Salon immer noch nicht eröffnet worden ist. Ich habe beschlossen, erst einmal nach Galisteo zu wandern und dort zu entscheiden, ob ich noch weitergehen werde. In Abhängigkeit vom Wetter und wie ich mich fühle und nach einem Anruf in Carcaboso, um so zu erfahren, ob es dort noch ein Bett für mich gibt. Landschaftlich ist es an diesem Tag herrlich, es geht, wie an den Tagen zuvor schon, durch die Deessa, die sanft gewellte Weidelandschaft der Extremadura, durch die früher im Herbst das Vieh von Norden nach Süden und im Frühling zurückgetrieben wurde. Diese teilweise mit Steineichen, teilweise mit Korkeichen bestandene Landschaftsform zählt für mich zu den schönsten, die die spanischen Jakobswege zu bieten haben. Innerlich bin ich voller Musik und singe unentwegt während meiner Wanderung. der Höhe des Rio Lobos Stausees werde ich von zwei französischen Pilgern eingeholt und überholt. Didier und Jean-Marie haben an diesem Morgen einen guten Schritt und ich filme wohl zu viel, aber ich kann einfach nicht davon ablassen, diese Landschaft, die mich schon vor fünf Jahren begeistert hat, filmisch festzuhalten. Vor Galisteo hören die Pfeile an einem Kanal plötzlich auf und beinahe gehe ich mit Didier und Jean-Marie in die Irre. Der Herdentrieb ist auch bei Menschen stark ausgebildet. Die beiden beschließen, am Kanal weiterzugehen, während ich noch den Wanderführer studiere. Sie scheinen mir nicht zu vertrauen, dabei weiß ich doch, wohin wir gehen müssen. Kurz bevor ich Galisteo erreiche, dessen markantes Stadtbild mit der den Ort umfassenden Mauer und dem charakteristischen Turm das Panorama hier geradezu prägt, kann ich meinen Augen kaum trauen. Dort ist Bojan, ein Radpilger aus Slowenien, dem ich bereits am Vortag am Tacho Stausee begegnet bin. Normalerweise sind Radpilger am folgenden Tag schon unerreichbar weit entfernt, 
aber er hat in Cañaveral übernachtet und ist nun auf der Suche nach seinem baskischen Pilgerbruder Jon. Ich fühle mich hervorragend und so ist es nach einem Anruf in Carcaboso schnell entschieden. Ich laufe weiter. Das hat den großen Vorteil, dass ich am folgenden Tag eine lange Etappe über den Bogen von Capara direkt laufen kann, da die touristische Herberge von Oliva de Placencia, die nur mit einem großen Umweg über eine Landstraße zu erreichen ist, und in der ich auf meiner ersten Via de la Plata Wanderung genächtigt habe, über die Ostertage ausgebucht ist, wie auf einem Aushang in Casa de Cáceres zu lesen war. Der Weg nach Carcaboso führt mich über eine Landstraße. Mit jedem Kilometer erscheint er mir endloser zu sein. War es vielleicht doch eine falsche Entscheidung, weiterzugehen? Es bastante dura porque hay que caminar la última parte solo por carretera en asfalto y asfalto mueve los pies. Y bueno, al menos las temperaturas son bastante agradables. In der Ferne sind schon die Ausläufer der Sierra de Gredos zu sehen. Ich bin nun nahe der Stadt Placencia, die Charlotte schon vor zwei Tagen erreichen wollte, um von dort nach Madrid über Ostern zu fahren und danach den Camino fortzusetzen. Ob ich ihr noch einmal begegnen werde? Eigentlich müsste sie mich einholen, wenn sie ab Ostermontag wieder wandern wird. Joaquin und Paul, ein Pilger aus Frankreich, sind meine Zimmergenossen in der Privatunterkunft von Elena gewesen, die wie ein Rohrspatz auf den Autor meines Wanderführers geschimpft hat. Dabei findet sie in meiner Ausgabe überhaupt keine Erwähnung. Erst später lese ich in einer älteren Auflage des Buches, die ein anderer deutscher Pilger benutzt, dass davon abgeraten wird, bei ihr zu übernachten. Ich fand die alte Dame nett, sie hat sogar die Wäsche während eines kurzen Regenschauers abgenommen, die die Pilger auf den Balkon gehängt hatten.
In der Venta Gemana werde ich von Paul eingeholt, ein sicheres Anzeichen dafür, dass ich an diesem Vormittag schon wieder viel zu viel gefilmt habe. Es kommt mir aber sehr gelegen, da ich nun einen Gesprächspartner und Schrittmacher habe, denn der Weg ist noch weit. Insgesamt ist es eine Etappe zwischen 34 oder 40 Kilometern. Unterschiedliche Wanderführer aus mehreren Ländern machen ganz unterschiedliche Angaben. Paul ist der einzige Pilger, den ich kenne, der beim Wandern ununterbrochen Zigaretten dreht und raucht und trotzdem ein extrem hohes Tempo dabei hat. Dann erreichen wir auch schon den Bogen von Kapada, einen römischen Bogen, der die Wegkreuzung zweier römischer Straßen markierte. Viele Pilger nehmen ihn als Etappenziel und übernachten hier. Ich staune nicht schlecht, als wir nach einer Bachquerung schon wieder von zwei alten Bekannten auf dem Rad eingeholt werden, Bojan und Jon. Jon ist Architekt und interessiert sich für jedes Bauwerk am Wegesrand, das er dann einem intensiven Studium unterzieht. Bojan trägt es mit Fassung, obwohl er eigentlich lieber etwas schneller fahren würde. Dreimal hätten sie die Stadtmauer von Galisteo umrundet, scherzt er. Jon habe sich jeden Stein einzeln anschauen müssen. Hola, ¿qué tal? Bien. Joaquín está ahí. ¿Sí? sí. Detrás de mí. Eso no me gusta mucho, pero ese es camino, ¿no? La última vez ni siquiera había piedras. Sí. Hace cinco años no había nada. Sí, no había nada, ¿no? Oh, oh, oh. oh. El, equipa el equipaje. Ah, menos mal. Esto es la vía de la plata. Sí. In Karkavoso haben zwei japanische Pilger übernachtet, die beide nur Japanisch sprechen. Einer ist in Begleitung einer jungen, blonden Europäerin, den anderen habe ich bereits in Casade Caceres gesehen. Nun überholen ihn Paul und ich und er ist erfreut, andere Pilger zu sehen, denn es zeigt ihm, noch auf dem richtigen Weg zu sein. Vor fünf Jahren führte der Fluss so viel Wasser, dass ich auf die Landstraßenbrücke ausweichen musste. Dieses Mal konnten wir durch den Fluss warten. Auf dem letzten Stück geht es wieder die Landstraße entlang. Die Etappe kommt mir endlos vor. In der Herberge angekommen, gönnt sich Paul erstmal ein Eis. Abends gehen wir in den Nogar del Pensionista essen. 
Natürlich sind unsere Radpilger auch mit von der Partie. Tenemos ya congelada la sorpresa. Ya, ya, ya. 